നമസ്കാരം കൊറോണയുടെ ക്രൂരതകൾ ഇനിയും കാണാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കൊലയാളിയുടെ ഓരോ വിശേഷണങ്ങൾ ദിനം പ്രതി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും ഭയാനകമായത് നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസിലെ ഒരു പ്രമുഖ അംഗവും ഹാർഡ്വാർഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഡീനുമായ ഡോക്ടർ ഹാർവി ഫയൻബർഗ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച ഒരാൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടിലൂടെ കൊറോണ വൈറസുകളും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പടരുന്നുവെന്നും അത് സ്പർശനമില്ലാതെ തന്നെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ പ്രക്രിയ വഴി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പ്രസ്താവിച്ചത് ചൈനയിലെ ചില ആശുപത്രികളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെട്ടത് രോഗികൾ താമസിക്കുന്ന മുറികളിലും അതിന് തൊട്ടുപുറകിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലും ഈ വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരല്പം ആശ്വാസത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കുവാനോ വേണ്ടി മാസ്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്വാസോച്ഛ്വാസ പ്രക്രിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ഈ പഠനത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹിക അകലം ആറടിയാണ് എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നെബ്രാസ്കയും മസാച്യുസാറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് വൈറസുകൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനാകും എന്ന് തന്നെയാണ് അടച്ചിട്ട ഒരു മുറിക്കകത്തെ വായു സഞ്ചാരം തീരെ കുറവായതിനാൽ വൈറസുകൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം എന്നാൽ പുറത്തു നല്ല കാറ്റ് വന്നാൽ അവ ചിതറിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററുകൾ പോലെ താരതമ്യേന അടച്ചിട്ട ഇടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഫേസ് മാസ്ക് നിർബന്ധമായും ധരിക്കണമെന്നാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും സർജിക്കൽ മാസ്കുകളെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക എന്നാൽ അത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അതിൻ്റെ ദൗർലഭ്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ തന്നെ വീടിന് വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ഷോൾ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് മുഖം മറിച്ചിറങ്ങണമെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ